ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து உண்மையிலே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ ஆக்சுவலி உண்மையிலே அது வந்து டஃப் தான் ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரல இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா வந்து உங்களுக்கு கேட்கல பட் இருந்தாலுமே நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸை எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுருந்தீங்கன்னா இவ்வளோ டஃப்பான கொஸ்டின் பேப்பரில் கூட நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக வாங்கியிருக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸில் எல்லாமே படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஏன்னா இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்ததில் சில பேர் வந்து அதுலேயும் இம்பார்ட்டன்ட் செலக்ட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் கம்மியாக வந்துடும் ஆனால் கொடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அதுவும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு லெசன்லேருந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக கேட்டால் கூட நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்கலாம் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் வாங்கியிருக்கலாம் ஒன் மார்க் ஆன்சர் கீ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏ கொஸ்டின் டைப் பி கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு இதில் அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதை ஒரு டைம் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வருதுங்கிறத கூட நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஒன் மார்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து டென் கேட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் செக் பண்ணிங்களா என்ன இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டினை நல்லா தரோவாக படிங்கன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ புக் பேக் ஒன் மார்க் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டென் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சுருந்தீங்கன்னா டென் மார்க்ஸ் அதிலே வாங்கலாம் ஸோ எந்தெந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்னு அதாவது கொஸ்டின் பேப்பரில் டைப் ஏ டைப் பி இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிட்டியம் நியூக்ளியஸ் கண்டைன்ஸ் அந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் தான் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஒரு மார்க் படிச்சுருந்தீங்கன்னா புக் பேக் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் ஒரு மார்க் கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி த இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அமாங் த குவான்டிட்டி பிலோ இஸ் அந்த கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கு ஸோ அதையும் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு மார்க் கிடச்சிருக்கும் அதாவது டூ மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் மொத்தமாக அதே போல் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அலிஃபேட்டிக் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டினு ஸோ த்ரீ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு அதில் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் இன் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் இன் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் கால்டு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் தான் ஸோ இதோட ஃபோர் மார்க்ஸ் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் லெசனில் இருக்குது இதுவும் புக் பேக் கொஸ்டினு ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் ஹையஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி ஈக்விமலால் அக்வர் சொல்யூஷன் ஆஃப் என்ஏசிஎல் அண்ட் கேசிஎல் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் இன் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் என்ஏசிஎல் இஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டினும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக் பேக் கொஸ்டின் தான் ஸோ இதோட செவன் மார்க்ஸ் ஆச்சு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் டயா மேக்னெட்டிக் ஸோ அந்த கொஸ்டினோட சேர்த்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு நைன் மார்க்ஸ் ஆச்சு அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனும் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் தான் எ பாட்டில் ஆஃப் அமோனியா அண்ட் எ பாட்டில் ஆஃப் ஹெச் சிஎல் கனெக்டட் த்ரூ எ லாங் ட்யூப் ஆர் ஓப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி எட் போத் ஏன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டினு ஸோ அதோட உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸ் ஆச்சு இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டினு ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டென் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ மார்க்கில் பாருங்கள் டிஃபைன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மார்க்ஸ் ஸோ அதை நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினில் சொல்லியிருந்தோம் அதை படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ஒரு டூ மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ டுவெல் மார்க்ஸ் வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ மார்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஸோ அது ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்திருக்கும் அதே போல் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி டெஃபினேஷன்
நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அதுவும் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி மார்க் ட்வெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியோஃபைல் எலக்ட்ரோஃபைல் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம வாட் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபைல் வாட் இஸ் அண்ட் நியூக்ளியோஃபைல் கொடுத்துருந்தோம் அதை கூட நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி டூ நம்ம வந்து கொஸ்டின் வேறு டைப்பில் கேட்டிருந்தோம் அதில் கொஞ்சம் அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கிறாங்க அதாவது நான் பேர் ஸ்ரீ ஏஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொன்னோம் ஆனால் பேர் ஸ்ரீ ஏஜென்ட்டுக்கு பதிலாக கோல்டு டைல்யூட் ஆல்கலைன் கேம் அண்ட் ஆஃப் ஃபர்னு பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது பேர் ஸ்ரீ ஏஜென்ட்டை தான் அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினும் நம்ம சொன்னது தான் பட் கொஞ்சம் கொஸ்டின் வேறு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் டிஸ்கிரைப் த பாலிங் மெத்தட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அயானிக் ரேடியஸ் அதை நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி நைன் மார்க்ஸ் நம்ம டேலியில் வந்திருக்கும் அதே போல் எக்ஸ்பிளைன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி அதுவும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதை படிச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆட் ஆகி உங்கள் டேலியில் தேர்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஐபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சர் இதை நான் கண்டிப்பாக படிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி நைன் மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் செவன்ட்டிக்கு தேர்ட்டி நைன் மார்க்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் கிடச்சிருச்சு இதோட ப்ராக்டிக்கல் மார்க் தேர்ட்டி சேர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ டஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் எவ்வளோ மார்க்குனா தேர்ட்டி நைன் ஆனால் அதில் ஒன்று ரெண்டு மார்க் மைனஸ் ஆகலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் அழகாக எடுத்துருக்கலாம் அது கூட ப்ராக்டிக்கல் மார்க்ஸ் சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம் பட் இது சொல்கிறது ஈஸி தான் பட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் எல்லாமே படிக்கல அதாவது ஒரு சில பேர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மார்க் நான் வாங்கலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் எல்லாமே படிச்சுருக்கணும் அப்படி படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வந்திருக்கும் நல்ல மார்க்குங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுங்கிறது ரொம்ப நல்ல மார்க் கிடையாது தான் பட் டஃப் கொஸ்டின் பேப்பருங்கும் போது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினையே நம்பி இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக இதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் பா ஆகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாமில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது மேக்ஸை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்றைக்குமே நல்லா படிங்க ஏன்னா அவுட் ஆஃப் டென் ஏதாவது ஒரு டைம் வந்து மிஸ் ஆகலாம் பட் கீப் ஆன் ஸ்டடிங் தேங்க்யூ